हेलो फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब स्टार्ट किया था उससे पहले हमने कांस्टेंट मोशन खत्म कर दिया ठीक है तो अब यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो बेस्ड है किस पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ मिस एन पे बेस्ड है ठीक है तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से हाँ आपसे एक बात करना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इन्फॉर्मेशन मिल सके ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से हाँ अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो आप क्या करें वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें उसके बाद सॉल्यूशन देखें तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ओके okay, क्या दिया हुआ है एन आइडेंटिकल कार्ड आर कनेक्टेड टू इच अदर ठीक है यूजिंग स्ट्रिंग ऑफ निगलेजुल मास ठीक है स्ट्रिंग का मास क्या दिया हुआ निगलेजुल है ये हम लोग मानते भी है कि स्ट्रिंग मान लेते हैं निगलेजुल यहाँ पे दिया हुआ है एन आइडेंटिकल कार्ड दिया हुआ है ठीक है तो सबका मास क्या मान लेते हैं एम मान लेते हैं ठीक है इसका तो मास होगा कार्ट का ठीक है तो कार्ट का क्या मान लेते हैं मास एम ओके ए पुलिंग फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द फर्स्ट कार्ट ओके यहाँ पे एक पुलिंग फोर्स लगाया गया है एफ एंड सिस्टम मूव विदाउट फ्रिक्शन अलोंग द होरिजेंटल ग्राउंड इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है ठीक है सिस्टम में ठीक तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग फोर्थ एंड फिफ्थ कार्ट फोर्थ एंड फिफ्थ कार्ट अगर मान लें कि टेंशन क्या है फोर्थ एंड फिफ्थ कार्ड क्या है मतलब एक कार्ट ये ऐसा है ये हमारा फर्स्ट कार्ट हो गया ठीक सेकंड कार्ड थर्ड कार्ड एंड फोर्थ कार्ड ठीक है एंड फिफ्थ कार्ड ऐसा तो इसके बीच में जो टेंशन है इसे मान ले रहे हैं कि टी वन क्योंकि फोर्थ एंड फिफ्थ कार्ड के बीच में बोला गया है ठीक है तो ये टी है और उसके बाद क्या बोला गया है इज ट्वाइस द टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग टू एट एंड नाइन्थ मिस इसके बाद क्या होगा सिक्स सेवन एट नाइन सिक्स सेवन एट एंड नाइन एंड डैश 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 टू वन ठीक है मिस सिक्स सेवन एट एंड नाइन अब इसके बीच का हम लोग टेंशन क्या मान ले रहे हैं टी टू मान लेते हैं ठीक है ये क्वेश्चन में क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि ये टेंशन इसका क्या है दो गुना है मिस टी वन हमारा क्या है टू टाइम्स टी टू है मान सकते हैं ठीक है अब आपसे पूछा क्या गया है फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड एंड टेंशन इन द लास्ट स्ट्रिंग टेंशन इन द लास्ट स्ट्रिंग में बोला गया है ठीक है तो अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं कुछ जो मानना था हमने मान लिए ठीक अब देखते हैं ये पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना है अगर F फोर्स लगाया गया है तो विथ कॉन्स्टेंट हम लोग कॉन्स्टेंट से जानते हैं कॉन्स्टेंट मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं तो कॉन्स्टेंट की वजह से क्या होगा हर एक का एक्सलेशन सेम होगा हाँ तो ये क्या हो जाएगा पूरा एक ही सिस्टम हो जाएगा ये क्या होगा पूरा पूरा एक ही सिस्टम मान लेंगे अगर पूरा पूरा एक ही सिस्टम हो जाएगा तो इसका मास कितना हो जाएगा अब बताओ कितना है नंबर ऑफ एन नंबर है तो एन नंबर है अगर ठीक है एन नंबर है तो एन इन टू मास क्या है हर एक कार्ड का एम है तो हमारा कितना मास हो गया एम इन एन इन टू एम एक्सलेशन क्या होगा सबका एक्सलेशन सेम होगा विद क्योंकि ये कॉन्स्टेंट मोशन है तो अगर कॉन्स्टेंट है तो सबका एक्सलेशन ए होगा तो ए होगा तो हम लोग का फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर्स इक्वल टू एन एम इंटू ए तो एक्सलेशन हमारा क्या आ गया फोर्स इक्वल टू एन इंटू एम हमारा एक्सलेशन तो इतना आया ठीक है लेकिन हमें क्या चाहिए टेंशन निकालना है टेंशन निकालना है क्या फाइंड नंबर सॉरी नंबर ऑफ कार्ट एंड टेंशन इन द लास्टिंग तो नंबर ऑफ कार्ट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अब यहाँ पे एक दिया हुआ टी वन इक्वल टू टू टी टू ये तो टी वन माने थे एंड टी टू माने हैं ठीक है तो टी वन क्या होगा अब ध्यान से देखो अगर टी वन की बात करें तो टी वन ये हर एक कार्ड का एक्सलेशन क्या होगा ए होगा पूरे सिस्टम का भी ए होगा हर एक कार्ड का भी एक्सलेशन ए ही होगा तो यहां से अगर देखें यहां से कट कर दें ठीक है तो ये भी सबका कितना होगा एक्सलेशन ए होगा ध्यान से देखो ए होगा एक कौन प्रोवाइड कर रहा है हमारा अगर इसे मैं बोल दू कि एक सिस्टम हो गया ये वाला पार्ट जो मैंने ब्लू कलर से राउंड किया ये मान लिया कि ये पूरा सिस्टम हो गया जिसके एक्सलेशन ये है यहाँ पे क्या लगा है टी वन तो इसका एक्सलेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है यही तो टी वन टी वन फोर सी तो इसको एक्सलेट करा रहा है मीन्स ये कितना मास हो गया इसका इस पूरे सिस्टम का मास इनटू एक्सलेशन इक्वल टू टी वन होना चाहिए यही तो होना चाहिए हाँ यही होगा तो हमारा इसका मास कितना होगा तो अब ये नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं नंबर ऑफ कार्ड कितना है तो हमारा फोर कार्ड निकल गया टोटल एन कार्ड था उसमें से फोर कार्ड निकल गया फोर फोर कार्ड इधर है तो हमारा कितना बचा ये एन माइनस फोर कार्ट बचा एन माइनस फोर कार्ट बचा तो इसका मास कितना हो जाएगा एन माइनस फोर इंटू एम ठीक है तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं 
वन इक्वल टू एन माइनस फोर इंटू एम इंटू ए ये हमारा इक्वेशन वन मान लेते हैं ठीक है इतना तो मान सकते हैं हाँ मान सकते हैं अब दूसरा कंडीशन अब टी के केस में तो टी के केस में अगर देखें तो टी के हमारा लेफ्ट साइड इधर जितना ब्लॉक होगा सबका एक्सप्रेशन ए होगा ये तो समझ में आ रहा है कि हर एक ब्लॉक का ये है तो इसके इधर तो टी टू भी इतने ब्लॉक को खींच रहा है मीन्स आपका क्या है यहाँ पे ये यह हमारा ये टी टू रहा टी टू के केस में अब कितना ब्लॉक आपसे राइट साइड में है एट ब्लॉक राइट साइड में है कितना है एट ब्लॉक राइट साइड में है तो हमारा एन टोटल तो एन है तो हमारा कितना नंबर ऑफ बचा है एन माइनस इंटू एम तो इतना हमारा क्या हो गया मास हो गया इस सिस्टम का अगर इस सिस्टम को एक मान लें क्यों क्योंकि उस सिस्टम को हमारा कौन खींच रहा है टी टू टी टू फोर से ही हमारा खींच रहा है एक्सलेशन कितना प्रोवाइड कर रहा है ए तो हमारा टी टू इक्वल टू कितना हो गया एन माइनस एट इंटू एम ए इक्वेशन सेकेंड अब हमारा जो रिलेशन मिला था टी वन इक्वल टू टू टी टू इसमें क्या करते हैं टी वन टी टू की वैल्यू रख देते हैं ठीक है तो टी वन इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे अगर देखें तो एन माइनस फोर इंटू एम ए इक्वल टू टू टाइम्स एन माइनस एट इंटू एम ए एम ए तो दोनों साइड से कैंसिल आउट तो हमारा क्या आ गया एन माइनस फोर इक्वल टू टू एन माइनस सिक्सटीन डेट मीन्स एन इक्वल टू ट्वेल्व मीन्स नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं हमारा नंबर ऑफ कार्ड पूछा हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा नंबर ऑफ कार्ड क्या आ गया ट्वेल्व आ गया ठीक है एक आंसर तो ये रहा अब दूसरा आंसर दूसरा क्या पूछा गया है दूसरा पूछा गया है टेंशन इन द लास्टिंग अब इस एन वाले में आपसे टेंशन पूछा गया है ठीक है तो टेंशन आपको इसमें निकालना है तो अब इसका कैसे निकालेंगे इस ब्लॉक का भी एक्सलेशन क्या है यही है हर एक ब्लॉक का एक्सलेशन ए है विद क्योंकि ये कांस्टेंट मोशन में है ठीक है कॉन्स्टेंट है तो हरेक का ए है तो इसका भी ए होगा तो ए कौन प्रोवाइड कर रहा होगा यही टेंशन तो ये टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा इस कार्ड का मास इन टू तो ये टेंशन टेंशन इन द लास्टिंग क्या हो जाएगा टेंशन इन द लास्ट स्ट्रिंग क्या हो जाएगा t इक्वल टू एम इन टू ए यही तो होगा तो m हमारा a क्या है f बाई एन एम हमने a निकाला था याद है ये हमने निकाला था किधर निकाला था a की वैल्यू a f बाई एन एम तो हमने क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया f बाई एन एम तो ये कैंसिल तो टेंशन क्या आ गया f बाई एन एन कितना हमारा तो That is your tension, ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर रहा अगर जो निकाल लिया वेरी गुड नहीं निकाला तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा ठीक है अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं और भी अच्छा क्वेश्चन उसको कैसे सॉल्व करना है उसके केस में भी आपको स्क्रीन पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ना है सोल्यूशन करना है अपने मन से नहीं होगा तब सोल्यूशन देखना है ओके सेकेंड प्रॉब्लम है इसे आप ट्राई करो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सही जी है ठीक है नहीं आए तब फिर से आप सोल्यूशन देखना हम लोग सोल्यूशन करते हैं ठीक है ए टॉय कार्ट हैज मास फोर के जी ओके केप्ट ऑन ए होरिजेंटल स्मूथ होरिजेंटल सरफेस फोर ब्लॉक ए बी सी डी ऑफ मास इज दिस 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 ठीक है सबका मास क्या है टू के जी है इसका इसका भी टू के जी है वन के जी एंड वन के जी ओके अब क्या दिया हुआ है इसका दिया हुआ है फोर के जी ए कार्ट का ठीक है हैज इन प्लेस ऑन ए होरिजेंटल फोर्स एफ इक्वल टू फोर्टी न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ए फाइंड द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक डी एंड फ्रंट वॉल मिस कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है किसके किसके बीच में डी एंड मिस इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वही इस पे लग रहा होगा मिस एंड डी वाल ठीक है यही निकालना है एन डी ठीक है एन वाल ड्यू टू डी यहाँ पे इधर क्या होगा एन एन डी ड्यू टू वाल ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे ये डाउनवर्ड नहीं है ये ध्यान से रखना है मैंने यहाँ का सिंबल ये दिखाया ज्यादा हो जाएगा इसमें ठीक है ये क्या हो जाएगा एन डी ड्यू टू वाल ये हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स यही आपसे पूछा गया है निकालने को ठीक है एन वाल ड्यू टू डी इक्वल टू एन डी ड्यू टू वाल मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे उसे मान लेते हैं एन यही आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे सबसे बड़ी बात अब निकालेंगे कैसे तो एक चीज देखते हैं अब बताओ ये पूरे सिस्टम का क्या हो ये क्या कॉन्स्टेंट है हाँ कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट है तो पूरे सिस्टम का एक्सलेशन क्या होगा सेम होगा अगर ये ब्लॉक का जो होगा यही सेम सेम सबका सेम होगा अगर सेम होगा तो पूरे सिस्टम का एक्सलेशन क्या होगा अब बताओ एक्सलेशन इक्वल टू एफ बाई पूरे सिस्टम का मास ठीक है पूरे सिस्टम का मास तो पूरे सिस्टम का मास क्या है एफ हमारा कितना है फोर्टी पूरे सिस्टम का मास क्या है टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस वन प्लस वन प्लस कार्ट का मास क्या है फोर 
that means how much 2 to 4 to 6 4 10 means 40 by 10 that means 4 meter per second square ये हमारा acceleration आ गया अगर acceleration पूरे system का आ गया तो हर एक block का भी acceleration same होगा and cart का भी acceleration same होगा that means 4 meter per second square ठीक है अब समझ में आ रहा है अब cart की बात करें यहाँ पे अगर cart की बात करें तो अगर 4 meter per second square cart की भी acceleration है तो वो acceleration आया कैसे ये हमारा cart है ठीक तो कार्ट के अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आया कैसे ड्यू टू यही तो नॉर्मल से आया यही तो नॉर्मल रिएक्शन से आया ड्यू टू डी तो यही तो हमारा प्रोवाइड कर रहा है ये एक्सेलरेशन तो ये हमारा नॉर्मल जो होगा वही तो हमारा ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे इक्वल टू मास ऑफ द कार्ट इनटू मास ऑफ द कार्ट इनटू 4 दैट मींस मास कितना है 4 इनटू 4 दैट मींस 16 न्यूटन ओके ये तो सिंपल था आपका क्वेश्चन कि कैसे निकालेंगे बहुत इजी था ये आप शायद आप सब लोग निकाल लिए होंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन भी आप वैसे ही ट्राई करो जैसे पहले ट्राई किए थे स्क्रीन पॉज करके हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं जिससे नहीं हुआ ठीक है अब देखते हैं ये क्या है ए बी सी इसमें दिया है थ्री ब्लॉक ए बी सी ईच ऑफ मास एम सबका मास क्या है एम है ठीक है मास एम है आर प्लेस ऑन ए होरिजेंटल टेबल There is no friction between contact surfaces of the block as well as wall. ठीक है इसके बीच में भी कोई contact surface में क्या है कोई friction नहीं है ठीक horizontal force F applied on each of A and B. A और B पे horizontal force apply है तो find the ratio of normal force ठीक applied by the table applied by the table on three blocks means ratio में निकालना है आर ए रेशियो आर बी रेशियो आर सी ठीक है मिस आर ए रेस टू आर बी रेस टू RC ये हमें निकालना है ठीक है F की वैल्यू mg जी बाई टू दिया हुआ है ठीक है इतना हमें F की वैल्यू लेना है तो अब इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो इसका एफ बनाना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है ठीक है तो एफ बनाते हैं इसका ओके तो एफ पहले बनाते हैं मान लेते हैं ए का देखते हैं एफ ठीक ए का देखते हैं पहले ये रहा हमारा ए इधर फोर्स इधर फोर्स एफ ओके इसमें क्या लग रहा है नीचे से आर ए ठीक है आर ए जो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड यहाँ पे क्या लग रहा है एम जी ठीक और यहाँ पे क्या लग रहा होगा कॉन्टेक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर मान लेते हैं एन वन फोर्स एन वन फोर्स ये होगा दूसरे केस में क्या है हमारा ब्लॉक सी के केस में ब्लॉक सी रहा ये ठीक है ब्लॉक सी में हमारा अगर ये एन है तो एन ये रहा इस इधर से मान लेते हैं कि N2 रहा यहाँ पे RC सी एंड एम जी ओके इसमें क्या होगा इसके केस में ये ये B ब्लॉक का मैंने एफ बी डी बना दिया है नॉर्मल फोर्स N2 इधर ठीक है ये कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से B और C के बीच में ये हमारा ग्राउंड से आर बी एंड एम जी इधर से और एफ ये ठीक है अब तीनों का एफ बी डी तो बन गया अब हम लोग फोर्स बैलेंस करते हैं हरेक का ठीक है अब इसमें फोर्स बैलेंस करते हैं पहले इसमें देखते हैं ये एंगल कितना दिया है थर्टी तो ये अगर होरिजेंटल ड्रॉ किया लाइन तो हमारा कितना हो जाएगा ये थर्टी है तो ये थर्टी तो ये हमारा सिक्सटी ये सिक्सटी होगा हाँ अगर सिक्सटी होगा तो एफ इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए एन कॉस सिक्सटी लिख सकते हैं ना एफ इक्वल टू एन वन कॉस सिक्सटी ऐसे लिख सकते हैं डेट मीन्स एफ इक्वल टू हमारा क्या आ गया है एन वन बाई टू यहाँ से हम लोग क्या निकाल लें एन वन इक्वल टू टू एफ लिख सकते हैं ठीक है अब फॉर ब्लॉक वन के लिए पहले लिखते हैं फॉर ब्लॉक ए ए के लिए ब्लॉक ए के लिए देखते हैं ठीक है ब्लॉक ए के लिए देखते हैं तो एन वन इक्वल टू मीस एन वन इक्वल टू टू एम जी अपॉन कितना दिया हुआ है टू एम एम जी बाई टू रूट थ्री एफ के प्लेस पे एम जी बाई टू रूट थ्री तो टू हमारा है तो एम जी बाई टू रूट थ्री लिख दिया ओके ये टर्म कैंसिल आउट एम जी बाई रूट थ्री हमारा तो एन वन आया ठीक है अब हमें तो चाहिए आर ए आर बी आर सी एंड आर बी चाहिए तो अब आर ए कैसे निकालें अब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करना होगा ठीक है ये तो हॉरिजॉन्टल में बैलेंस कर दिया अब वर्टिकल में बैलेंस करना होगा ठीक है तो वर्टिकल में बैलेंस करते हैं तो वर्टिकल में कौन कौन सा आर ए अपवर्ड है एंड एम जी एंड एन वन इसका कौन सा कॉम्पोनेंट एन वन साइंस सिक्सटी ठीक है तो हमारा आर ए इक्वल टू एम जी प्लस एन वन साइन सिक्सटी यही होगा एन वन साइन सिक्सटी लिख सकते हैं ना 
हाँ लिख सकते हैं तो एम जी प्लस एन वन हमारा क्या है एम जी बाई रूट थ्री साइंस सिक्सटी की वैल्यू क्या होता है रूट थ्री बाई टू दैट मीन्स हाउ मच एम जी प्लस एम जी बाई टू थ्री बाई टू एम जी आर ए तो हमारा आ गया ठीक है अब आर सी आर बी भी निकालना होगा ठीक तो अब बी ब्लॉक के लिए देख लेते हैं पहले ठीक पहले बी ब्लॉक के लिए देख लेते हैं उसके बाद सी ब्लॉक पे चलेंगे ठीक है ना तो बी ब्लॉक का देखते हैं फॉर ब्लॉक फॉर ब्लॉक बी अब बी ब्लॉक के लिए हमारा क्या था बी ब्लॉक ये रात ये था ऐसे ये था ये हमारा एन टू इधर से लगा हुआ है ठीक ये एंगल थर्टी डिग्री ये इधर फोर्स एफ आर बी एंड एम जी यही है ठीक है तो अब यहाँ पे हमारा कितना एंगल होगा ये थर्टी है तो ये हमारा क्या है अब ध्यान से देखें तो अब कैसे होगा ये तो हमारा परपेंडिकुलर है तो अब ये एंगल कैसे लिखेंगे ये थर्टी ये सिक्सटी ये थर्टी ठीक है ये थर्टी तो ये हमारा सिक्सटी होगा ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा एन इसमें मीन्स ये हम क्या लिख सकते हैं सिक्सटी ठीक है इतना अगर 60 डिग्री है तो हमारा अगर होरिजेंटल कंपोनेंट में अगर बैलेंस करें तो n2 cos 60 टू कॉस सिक्सटी इक्वल टू एफ एफ इक्वल टू एन टू कॉस सिक्सटी डैट मीन्स एन टू बाई टू तो हमारा n2 भी क्या आ गया 2f एफ डैट मीन्स टू एम जी बाई रूट थ्री टू रूट थ्री मीन्स एम जी बाई रूट थ्री इतना लिख सकते हैं ओके अब हमें वर्टिकल फोर्स भी बैलेंस करना होगा तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस करें तो अब n2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा n2 टू साइन सिक्सटी हमारा क्या हो जाएगा अपवर्ड आर बी अपवर्ड एम जी डाउनवर्ड मीन्स हमारा आर बी अगर निकालना हुआ तो आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा एम जी माइनस एन टू साइन सिक्सटी ओके हमारा क्या आ जाएगा एम जी माइनस एन टू साइन सिक्सटी तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया एम जी माइनस एन टू एम जी बाई रूट थ्री इन टू रूट थ्री बाई टू डेट मीन्स एम जी माइनस एम जी बाई टू कितना हो गया एम जी बाई ओके okay, हमारा आर बी भी यहाँ पे निकल गया आर बी कितना आ गया एम जी बाई टू अब हमें आर सी चाहिए तभी तो रेशियो निकाल सकते हैं ओके ब्लॉक सी के लिए देखते हैं ठीक है ब्लॉक सी के लिए उसमें क्या था हमारा कुछ ऐसे ब्लॉक था ठीक है ऐसे था इधर से एन वन इधर से एन टू ये क्या था आर सी एम जी ओके अब इसमें बैलेंस करते हैं एंगल सबका देखते हैं ठीक है ये हमारा थर्टी था तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिक्सटी थर्टी सिक्सटी यही होगा ये तो समझ में आ रहा है कि ये हमारा थर्टी होगा ये भी क्या हो जाएगा ये थर्टी था तो ये हमारा थर्टी एंड सिक्सटी ठीक तो हम लोग कैसे बैलेंस करें तो एन वन क्या लिखे एन वन कॉस थर्टी इक्वल टू एन टू हाउ मच ये देखते हैं एन वन कॉस सिक्सटी अच्छा ये एंगल में मिस्टेक कर दिया ये सिक्सटी ये थर्टी ये कितना होगा सिक्सटी सॉरी सिक्सटी एंगल तो एन वन कॉस क्या होगा एन वन कॉस सिक्सटी इक्वल टू एन टू कॉस सिक्सटी एन वन कॉस सिक्सटी इक्वल टू एन टू कॉस सिक्सटी दैट मीन्स ये दोनों हमारा इक्वल एन वन इक्वल टू एन टू एन वन हमारा कितना आया था एम जी बाई रूट थ्री वही आया था ना एन वन हमने क्या निकाला था एम जी बाई रूट थ्री एम जी बाई रूट थ्री तो एम जी बाई रूट थ्री आ गया ठीक है अब हमें चाहिए लेकिन आर सी चाहिए तो आर सी कैसे निकालेंगे आर सी के लिए आर सी प्लस एन वन साइंस सिक्सटी ओके आर सी प्लस एन वन ये किधर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट लेंगे तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है एन वन साइन सिक्सटी इक्वल टू एम जी प्लस एन टू साइंस सिक्सटी ये हो गया ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल आउट क्योंकि n1 वन साइन एन टू एन वन एन इक्वल है तो दोनों कैंसिल मीन्स आर सी इक्वल टू एम जी ठीक है तो आर ए आर बी आर सी निकल गया तो आर ए हमारा कितना था 3 बाई टू एम जी आर बी हमारा कितना था एम जी बाई टू आर सी ये रहा तो आर ए रेशियो आर बी रेशियो आर सी रेशियो कितना आया हमारा 3 बाई टू रेशियो वन बाई टू रेशियो वन सॉरी यहाँ पे एम जी बाई टू था ठीक दिस तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा थ्री रेशियो वन रेशियो टू ये हमारा रेशियो रहा ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब ये क्वेश्चन देखते हैं ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हो एक बार ठीक है अगर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखते हैं ठीक है काफी अच्छा क्वेश्चन ए ट्रेंगुलर वेज डब्लू 
ठीक है ए वेज है जिसका मास क्या दिया हुआ है एम है इसका भी मास एम दिया हुआ है मिस वेज का मास क्या दिया है एम दिया है मास एम ठीक है इज प्लेस ऑन ए इंक्लाइन प्लेन विथ इट्स फेस ए बी होरिजेंटल ए बी होरिजेंटल इंक्लेनेशन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन इज छीटा ठीटा है एंगल ऑन द फ्लैट होरिजेंटल सर्फेस ऑफ द वेज देर आज देर लाइज एन इनफाइनाइट टावर ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स इनफाइनाइट टावर है मीस वन टू थ्री फोर समथिंग इनफाइनाइट है ठीक है है मास एम एम बाई टू एम बाई फोर एम बाई एट रेस्पेक्टिवली ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ सभी सर्फेस स्मूथ है फाइंड अ कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन वन एंड टू आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट वन एंड टू के बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स आपको निकालना है इसके बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स कितना लग रहा है ठीक है एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सलेशन ऑफ वेज वेज का एक्सलेशन फाइंड आउट करना है तो अब कैसे निकालेंगे ये देखते हैं मान लेते हैं वेज कैसे मूव करेगा इधर मूव करेगा हाँ वेज तो ऐसे ही मूव करेगा ऐसा तो नहीं है कि डाउनवर्ड जाएगा वे वैसे मूव करेगा तो इसका एक्सलेशन क्या हो जाएगा मान लेते हैं कि ए है एक्सलेशन अगर इसका एक्सलेशन ए है ठीक है तो हम इसका एक्सलेशन भी तो मान सकते हैं ये ब्लॉक कैसे जाएगा ये टोटल सिस्टम टोटल सिस्टम अगर मैं बोलूं तो कैसे जाएगा डाउनवर्ड तो इसका एक्सलेशन ए मान ले रहे हैं ठीक है ये तो कॉन्स्टेंट है ना हाँ कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट कैसे टाइप का ये वेज कॉन्स्टेंट ये तो हमारा ब्लॉक कॉन्स्टेंट टाइप का है तो इसमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं रिलीज होगा इसमें भी कोई भी कॉन्टेंट कॉन्टेक्ट सेपरेट नहीं होगा तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो वेज कॉन्स्टेंट से आप याद करो कि वेज कॉन्स्टेंट क्या होता है अगर ये ये सिस्टम को पूरे ऊपर वाले सिस्टम को एक मास मान ले मीन्स क्या मान लेता हूँ इसे एक मास मान लेता हूँ एम ठीक है पूरे एम मान लेता हूँ एम नहीं एम मान लेता हूँ और ये हमारा क्या है वेज है तो वेज का सरफेस ठीक ये वेज है तो वेज हमारा कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा अब इस सरफेस पे हमें देखना होगा तो वेज की वेलोसिटी क्या होगी कॉन्टेक्ट सरफेस पे ही तो देखते हैं तो ये हमारा क्या है वेज ऐसे मूव कर रहा है ए और ये ए वन डाउनवर्ड ये बीच का एंगल क्या है ये हमारा क्या एंगल है थीटा ठीक तो ए वन इक्वल टू क्या हो गया ए साइन थीटा यही तो रिलेशन निकालते थे कॉन्स्टेंट में तो हमारा ए भी मिल गया ए साइन थीटा वेज के फॉर्म में ठीक है किस डायरेक्शन में डाउनवर्ड ये तो क्लियर है अभी मास भी निकाल लेते हैं कि टोटल मास कितना है इसके ऊपर वेज के ऊपर तो टोटल मास कैसे निकालेंगे एम नॉट मान लेते हैं एम नॉट मास क्या है टोटल मास है ठीक है टोटल मास हमारा रेक्टेंगुलर उसके ऊपर है ठीक है बोल दें कि सम ऑफ ऑल मासेस ऑल मासेस क्या है सम ऑफ ऑल मासेस ठीक ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर ब्लॉक ठीक है सम ऑफ ऑल मासेस ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ठीक है कितना हो जाएगा एम प्लस एम बाई टू प्लस एम बाई फोर प्लस एम बाई एट प्लस डैश 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 वन ये कैसा दिख रहा है जीपी सीरीज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इनफाइनाइट तो इसका एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा ए अपन वन वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट प्लस डैश डैश टू वन डैट मीन्स एम इन टू ए अपन वन माइनस आर यही तो होता है ठीक है तो हमारा क्या आ जाएगा वन माइनस वन बाई टू मीन्स टू एम एम नॉट हमारा क्या आ गया टू एम मतलब ये टोटल मास वन को कंसीडर करते हुए टोटल मास कितना हो गया टू एम इस सिस्टम को अगर बोलूं पूरे को इसका मास क्या हो गया टू एम इस टू एम का एक्सलेशन क्या है ए वन ये तो क्लियर है कि एम नॉट मास का एक्सलेशन क्या है ए वन है ठीक है अब ये मास वन का मास क्या है एम है ऊपर लिखा हुआ है खुद की वन का ब्लॉक का वन का मास क्या है एम है टू का एम बाई टू तो अगर इसका एम है ब्लॉक वन का ही मास एम है तो इसके ऊपर वाले टोटल का मास क्या होगा एम होगा क्योंकि टोटल का मास टू एम है इंक्लूडिंग वन तो अगर वन का मास निकाल ले तो इसके ऊपर वाले का मास टोटल क्या होगा एम होगा ठीक है ये क्यों बता रहा हूं अभी समझ में आएगा क्योंकि कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है ना हमें कॉन्टेक्ट फोर्स एंड एक्सलेशन दोनों निकालना है तो अब देखते हैं कुछ अब एफ बनाते हैं अलग अलग डायग्राम ठीक है इसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है वेज किधर वेज है ये हमारा क्या वेज है ठीक है इसके ऊपर ये टोटल ब्लॉक का मास क्या है एम नॉट मैंने मान लिया ठीक ये हमारा वेज है वेज कैसे मूव कर रहा है ऐसे मूव कर रहा है ठीक है ये एंगल थीटा है ये क्लियर है ठीक तो हमारा क्या अब इसका एफ बनाते हैं ये जो दिया हुआ है एफ ठीक ये हमारा वेज है तो वेज पे कैसा कैसा इसके वजह से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ये ब्लॉक की वजह से नॉर्मल फोर्स एन वन से एक नॉर्मल फोर्स एन इस वेज का खुद का वेट एम है तो एम जी डाउनवर्ड ठीक है ऐसे लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं ऐसे तो अब इसमें एक्सलेशन किधर है 
इधर है इसका वेज का एक्सलेशन भी है ठीक है तो अब इसे कैसे लिखेंगे तो आप बताओ एन टू इक्वल टू हम लोग कैसे लिखे ये एंगल हमारा ठीटा है तो एन टू इक्वल टू कैसे लिखे आप खुद बताओ एम वन एन वन एम जी साइन एम जी कॉस ठीटा ये भी एंगल क्या हो जाएगा ठीटा हो जाएगा ठीक है तो एम जी कॉस ठीटा प्लस एन वन कॉस ठीटा दैट मीन्स एन टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वेज के केस में डब्ल्यू वेज के केस में एम जी कॉस ठीटा प्लस एन वन कॉस ठीटा दैट मीन्स एम जी प्लस एन वन कॉस ठीटा ऐसे लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं इक्वेशन वन मान लेते हैं ठीक है अब दूसरा इक्वेशन हमारा ये तो वर्टिकल कंपोनेंट में हो गया मीन्स एन टू के कंपोनेंट में अब इसके अलॉन्ग में जिधर एक्सलेशन है तो एक्सलेशन किसके वजह से है एम जी और एन के वजह से ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा एम जी प्लस एन वन साइन ठीटा इक्वल टू एम ए ये लिख सकते हैं ना हाँ इधर एक्सलेशन है तो हमारा क्या हो जाएगा एम जी प्लस एन वन प्लस एम जी क्या साइन ठीटा इक्वल टू एम ए ठीक है एम इंटू ए वेज का क्या है मास एम है कैपिटल एम एम इंटू एक्स सेकेंड इक्वेशन मान लिया ठीक है अब देखते हैं ये ब्लॉक का ये जो टोटल ब्लॉक का मास माने है कैपिटल एम नॉट इसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं ठीक है अब उस ब्लॉक पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है इसे एम नॉट यही माने हैं ठीक है इस पे क्या हो रहा है इस पे टोटल नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा एन वन अपवर्ड क्योंकि ये हमारा किधर लगा रहा है डाउनवर्ड तो इस पे एन वन अपवर्ड लग रहा होगा हाँ अपवर्ड लग रहा होगा इसमें एम नॉट जी डाउनवर्ड फोर्स एंड एक्सलेशन ए वन ए वन क्या माने ये साइन थीटा यही तो है हमारा एक्सलेशन हाँ तो अब इसके रिलेशन कैसे लिखेंगे एम नॉट जी माइनस एन वन इक्वल टू एम एम ए वन लिखेंगे ना क्योंकि ये हमारा किधर जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है तो नेट फोर्स हमारा किधर है डाउनवर्ड होता है नेट फोर्स इक्वल टू एम इन टू ए यही तो होता है तो एम नॉट जी एम नॉट जी माइनस एन वन इक्वल टू एम नॉट ए साइन थीटा ठीक है ऐसे लिख सकते हैं एम नॉट हमारा कितना आया है टू एम जी माइनस एन वन इक्वल टू टू एम ए साइन थीटा ठीक है इक्वेशन थर्ड मान लिया ठीक अब देखते हैं इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से इक्वेशन सेकेंड को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या कर सकते हैं एन वन प्लस एम जी इक्वल टू एम एम ए बाई साइन थीटा लिख सकते हैं ना हाँ लिख सकते हैं ठीक है तो उसको ऐसे लिखते हैं क्यों क्योंकि हमें एक्सलेशन भी चाहिए तो एक्सलेशन निकाल लेते हैं उसके बाद कॉन्टेक्ट फोर्स निकाल लेंगे ठीक तो इसे और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं ध्यान से देखें तो एन वन प्लस एम जी इक्वल टू एम ए बाई साइन थीटा ठीक है इसे टू मान लेते हैं ठीक है ये सही है अब ये टू एंड थ्री को आप ऐड करो तो टू प्लस थ्री को ऐड करें तो क्या होगा एन वन एन वन कैंसिल आउट कितना हो जाएगा थ्री एम जी इक्वल टू एम ए बाई साइन थीटा प्लस टू एम ए साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं तो इसे अब क्या करें एलसीएम ले लेते हैं ठीक एलसीएम ले लेते हैं ये क्या है थ्री एम जी थ्री एम जी इक्वल टू इसमें से एम ए कॉमन कर लेते हैं वन प्लस टू साइन ए स्क्वायर थीटा अपॉन क्या कर लें अपॉन साइन थीटा ठीक है ऐसे लिख सकते हैं तो अब हमें तो चाहिए एक्सलेशन तो एक्सलेशन कैसे निकालें एक्सलेशन क्या करें हम लोग अब देखो तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री एम जी साइन थीटा अपॉन एम इन टू वन प्लस एम एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है तो एम इसमें से हटा देते हैं ठीक है एम एम तो कैंसिल वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा हमारा एक्सलेशन क्या आ गया थ्री जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा एक तो आंसर आ गया यही तो हमारा एक एक्सलेशन है वेज का वेज का एक्सलेशन तो आ गया हमें चाहिए अभी कॉन्टेक्ट फोर्स दूसरा फोर्स क्या चाहिए कॉन्टेक्ट फोर्स तो कॉन्टेक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे अब ये देखते हैं हम लोग ठीक अब देखते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे एक बार डायग्राम को देखते हैं डायग्राम को देखते हैं इसमें पूछा गया आपका फाइंड कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन वन एंड टू मीन्स ये वाला ये वाला पूछा गया ये टोटल का मास कितना है टोटल का मास टू एम है ठीक है तो आ, इसका ब्लॉक का मास क्या है एम है तो अगर निकाल दें तो ये हमारा इसका मास कितना हो जाएगा अब ध्यान से बताओ एम हो जाएगा ये तो एम होगा हाँ एम होगा ये भी इसका भी एक्सलेशन क्या होगा कॉन्स्टेंट है तो ऐसे ही आएगा 
ए वन से ही इसका भी क्या होगा एक्सलेशन ए वन ही होगा ठीक है सबका एक्सलेशन क्या होगा सेम होगा ए वन तो ए वन होगा तो ए वन अब हमारा क्या है इसको अगर देखें अगर इसको एक सिस्टम मान लें इसे वन प्लस ऊपर वाले को एक सिस्टम मान लेते हैं ठीक है टू मान लेते हैं ठीक है तो अब इसका डायग्राम मान लेते हैं इसको क्या एम मान ले रहे हैं ऐसे एम मान ले रहे हैं ठीक है तो अब देखते हैं एम वन के बीच में इधर डायग्राम बनाकर ये क्या है एम ठीक ऊपर एम टू यही तो मान लिया ठीक अगर एम टू माना तो इस पे एक नॉर्मल एन वन ड्यू टू टू इस पे एम जी एम जी ठीक है एम टू जी एम टू जी हमारा कितना है एम है टोटल आपको तो दिखाया वन के ऊपर का टोटल मास क्या है वन है एम है और एम अगर वन को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा टू आया था जो जीपी से निकाले थे लेकिन वन मास वन मिस ब्लॉक वन का मास अगर छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर जितना भी ब्लॉक रखा गया टोटल मास क्या है एम है तो उसके वजह से ग्रेविटी फोर्स एम जी ठीक है एंड एक्सलेशन ए वन यही तो लिखेंगे तो हम अगर यहाँ पे एक्सलेशन को टर्म में लिखना है रिलेशन तो क्या लिखेंगे एम जी माइनस एन वन टू इक्वल टू एम क्या लिखे एम ए साइन थीटा ठीक है यही तो लिखेंगे तो यहां से हमारा एन एन वन टू कितना आया एन वन टू इक्वल टू एम जी माइनस एम ए साइन थीटा ठीक है इतना लिख सकते हैं एक तो हमें पता है ये कैसे लिखे एम जी माइनस ये हमारा क्या है थ्री जी साइन थीटा थ्री जी थ्री एम जी साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इतना लिख सकते हैं ना हाँ लिख सकते हैं तो अब इसको एलसीएम लेते हैं एम कॉमन ले लेते हैं एलसीएम लेते हैं क्या आएगा वन प्लस टू माइनस मिस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा ओके दैट मीन्स एन वन टू हमारा कितना आ गया एम जी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा ठीक है ये आपका आंसर रहा तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था ठीक ट्रिकी था ये समझ में आया कैसे निकालना था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब ये क्वेश्चन देखते हैं आप लोग फिर से इसे भी ट्राई कर लेना ये क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा अच्छा है ये भी ठीक है इन द फिगर सोन ऑल पुली आर मार्शल एंड आर इन एक्सटेंसिबल एंड लाइट ठीक है आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फाइंड द एक्सलेशन ऑफ मास एमोन एमोन का एक्सलेशन बताना है ठीक है सिस्टम कैसा है ये रहा आपका ठीक है पूरा आप देख लो नोट करके आप खुद आप ट्राई करो एक बार उसके बाद सॉल्यूशन देखना ठीक है ये रहा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इफ एम वन एम टू एम थ्री इज दिस व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एम फोर सो दैट सो दैट इट एक्सलेट्स डाउनवर्ड ओके अब तो एक्सलेशन निकालना है तो हमें क्या करना होगा पुली ब्लॉक कॉन्स्टेंट याद है पुली ब्लॉक कॉन्स्टेंट में कैसे करते थे हर एक जगह कॉन्स्टेंट मानते थे मान लेते हैं पॉइंट पॉइंट मेथड कॉन्स्टेंट में हमने पॉइंट मेथड आपको बताया था तो वन टू थ्री फोर ठीक है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सिक्सटीन पॉइंट्स हो गए ठीक है अब कौन कौन सा पॉइंट जीरो है हमारा टू थ्री जीरो है सिक्स सेवन जीरो है टेन एलेवन जीरो फोर्टीन फिफ्टीन जीरो क्यों क्योंकि ये फिक्स्ड है ठीक है तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है इसको लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा है तो ये टर्म को लोग डायरेक्ट जीरो मान लेते हैं कि ए टू इक्वल टू ए टू नहीं ये तो मास वाला नहीं मानते हैं ये पॉइंट वाला मान लेते हैं ठीक है ये टर्म हमारा क्या है जीरो है ठीक है अब इसके वजह से इसके वजह से क्या मान ले रहे हैं एम वन वजह से ए ठीक है इसके वजह से एक्सलेशन ए इसके वजह से एक्सलेशन ए एंड ये जो नीचे वाला है ए है ठीक है तो अब कितना है ए ए फोर क्या कर रहा है इसका लेंथ इंक्रीज करने को इसका भी लेंथ इंक्रीज मतलब टू टाइम्स ए फोर हो गया ये तो समझ में आ रहा ए वन क्या कर रहा है ये भी लेंथ इंक्रीज ये भी लेंथ इंक्रीज मीन्स टू टाइम्स ए वन भी हो गया प्लस टू टाइम्स ए टू प्लस टू टाइम्स ए थ्री प्लस इक्वल टू जीरो ये लिख सकते हैं ना ठीक है ये तो समझ में आ गया कि ये कैसे लिखे क्योंकि ये सब टर्म जीरो है ठीक है इसका एक्सलेशन ए मान लिया इसका एक्सलेशन ए मान लिया इसका ए एंड इसका ए फोर ठीक तो ऐसे लिख दिया मिस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर इक्वल टू जीरो इक्वेशन वन मान लेते हैं ठीक है इतना तो मान सकते हैं अब देखते हैं फॉर मास वन के लिए 
ठीक है टेंशन क्या होगा सब में टेंशन हर एक जगह सेम होगा अगर यहाँ टी है तो इसमें भी क्या होगा टी होगा तो इसमें भी टी इसमें भी टी ठीक है इसमें भी टी इसमें भी टी 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 ठीक है टी सब जगह टी होगा ये तो समझ में आ रहा है तो अब फर्स्ट वाले पुली इसके पुली के लिए एम के लिए देख रहे हैं ठीक है फॉर एम वन एम के लिए अगर देखें तो एम हमारा क्या है कैसे बैलेंस इसका एक्सलेशन डाउनवर्ड है ठीक है तो क्या लिखें एम वन जी ठीक एम वन जी माइनस कितना लिखे टू टी इक्वल टू एम वन ए यही तो लिखेंगे एम वन जी माइनस टू टी इक्वल टू एम वन ए लिख सकते हैं ना ठीक है तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा जी माइनस टू टी बाई एम इक्वेशन टू एम वन ए वन ठीक है ए वन आया इतना लिख सकते हैं ऐसे ही ए टू भी लिख सकते हैं सिमिलर वे में अब ध्यान से देखो तो सिमिलर वे में ए टू क्या लिखेंगे जी माइनस टू टी बाई एम टू ठीक है थ्री ए थ्री जी माइनस टू टी बाई एम थ्री सिम फोर इक्वेशन एंड ए फोर इक्वल टू जी माइनस टू टी बाई एम फोर फिफ्थ इक्वेशन ये सबकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन वन में ओके इक्वेशन वन में सबकी वैल्यू उठाकर रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन क्या है जी जी हमारा कितने टाइम्स है फोर टाइम्स जी माइनस ये कितने टाइम्स है सब में वन बाई एम एम ये कॉमन है टू टी हम कॉमन कर लेते हैं वन बाई एम वन प्लस वन बाई एम टू प्लस वन बाई एम थ्री प्लस वन बाई एम फोर इक्वल टू जीरो ठीक है तो हमारा टू टी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे टू टी इक्वल टू फोर जी अपॉन वन बाई एम वन प्लस वन बाई एम टू प्लस वन बाई एम थ्री प्लस वन बाई एम फोर ऐसे लिख सकते हैं ठीक है ऐसे अगर लिख लिया तो आप ध्यान से देखो इस टर्म को अगर मैं कुछ मान लू मान लेता हूं इस टर्म को वन बाई एम मान ले रहे हैं टोटल को वन बाई एम तो वन बाई अगर एम मान ले रहे हैं लेट से वन बाई एम ठीक है अगर वन बाई एम तो टू टी इक्वल टू क्या आ जाएगा फोर एम जी ठीक है फोर एम जी अगर 4mg आ गया तो हमारा a1 क्या आएगा अब ध्यान से देखो तो a1 2t वन टू टी इक्वल टू हमारा क्या आएगा तो a1 वन इक्वल टू क्या आ जाएगा g माइनस टू टी बाई एम वन जी माइनस टू टी बाई एम वन तो ए हमारा क्या है g माइनस टू टी बाई एम वन हमें तो यही तो निकालना है g माइनस टू टी क्या है 4mg एम जी अपॉन एम वन ठीक अब m1 वन वन बाई एम की वैल्यू कैसे निकालें तभी तो m की वैल्यू निकालेंगे ठीक है तो वन बाई एम की वैल्यू आप निकाल लो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा ए वन की वैल्यू निकल जाएगा ठीक है ये तो क्लियर है जी इन टू क्या वन माइनस फोर एम बाई एम वन ठीक ये हमारा ए वन की वैल्यू निकल जाएगा सबकी वैल्यू दिया हुआ ठीक है इसमें अगर दिया नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ठीक है तो ये समझ में आ गया कि हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया ए पार्ट का आंसर आ गया ये ओके अब नेक्स्ट पार्ट का देखते हैं क्या पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है इसमें तो ये समझ में आ रहा है कि m हमारा क्या है वन बाई एम इक्वल टू हमने क्या मान लिया है वन बाई एम इक्वल टू वन बाई एम वन प्लस वन बाई एम टू प्लस वन बाई एम थ्री प्लस वन बाई एम फोर ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है बी में अगर एम वन एम टू एम थ्री दिया हुआ है ठीक है देन वाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एम फोर सो दैट इट एक्सलेस डाउनवर्ड इट एक्सलेस डाउनवर्ड एक्सलेशन डाउनवर्ड होने के लिए हमारा ए क्या होना चाहिए ये तो ए है ए फोर हमारा इस डायरेक्शन में है तो ए फोर क्या होना चाहिए मस्ट बी पॉजिटिव ठीक है तभी हमारे लेंथ को इंक्रीज करेगा अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो ए फोर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए तो अगर ए फोर पॉजिटिव होने के लिए ए फोर की वैल्यू क्या है जी माइनस टू टी बाई एम फोर ठीक है अब बी पार्ट में देखते हैं ए फोर मस्ट बी पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो जी माइनस टू टी बाई एम फोर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो ओके इतना तो लिख सकते हैं यह जी माइनस टू टी की वैल्यू क्या है फोर बाई एम फोर मस्ट बी जीरो ये ठीक है हाँ लिख सकते हैं टू टी फोर एम जी होगा ना हाँ फोर एम जी ठीक तो यहां से जी जी तो कैंसिल आउट मीन्स फोर एम अपॉन एम फोर लेस देन वन यही होगा ठीक है या फोर बाई एम फोर लेस देन वन बाई एम वन बाई एम के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं आपको पता है फोर बाई एम फोर लेस देन वन बाई एम के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आपको पता है वन बाई एम वन प्लस वन बाई एम टू प्लस वन बाई एम थ्री प्लस वन बाई एम फोर इसी को तो माने थे वन बाई एम 
तो वन बाई एम इधर आ जाएगा तो बचेगा कितना थ्री बाई एम फोर वन बाई एम वन प्लस वन बाई एम टू प्लस एम थ्री ठीक है तो वन बाई दिस तो थ्री बाई एम फोर लेस देन वन बाई एम वन कितना दिया हुआ है एम वन आप देखो तो एम वन एम टू कितना दिया हुआ है ध्यान से वन टू थ्री के जी ठीक वन टू थ्री के जी मीन्स वन के जी प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री ऐसे दिया हुआ है ये हमारा क्या लेस देन है साइन हमारा क्या है अब देखते हैं थ्री बाई एम फोर मस्ट बी वन प्लस टू हमारा सिक्स सिक्स प्लस थ्री नाइन प्लस हाउ मच टू एलेवन ओके हमारा कितना हो जाएगा एलेवन मीन्स एलेवन बाई सिक्स इतना हो रहा है ठीक है तो यहां से एम फोर हमारा क्या होना चाहिए एम फोर मस्ट बी अब इसको इधर लेकर चले जाते हैं इसको इधर एम फोर मस्ट बी ग्रेटर देन एटीन बाई एलेवन के जी ठीक है तो ये आपका कंडीशन हो गया कि एम फोर मस्ट बी ग्रेटर देन दिस ठीक है दैट इज योर आंसर बी पार्ट का ठीक है ये समझ में आया ओके ये क्वेश्चन देखते हैं इसे भी आप लोग ट्राई कर लो ये काफी कंसेप्चुअल है ठीक है छोटा है लेकिन कंसेप्चुअल है ज्यादा ठीक तो इसे देखते हैं क्या है इन द फिगर्स ऑन पी वन पी टू सब क्या है ये पुली ठीक इनफाइनाइट पुली है यहाँ पे ठीक इच का मास क्या है हमारा जो ब्लॉक है ब्लॉक का मास ये है लेकिन पुली हमारा मासलेस है पुली क्या है हमारा मासलेस है द कॉन्सिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुली एन ब्लॉक इनफाइनाइट नंबर स्ट्रिंग आर लाइट एंड इन एक्सटेंसिबल एंड होरिजेंटल सर्फेस आर स्मूथ होरिजेंटल सर्फेस और स्मूथ है पुली पी वन इज मूविंग मूव टू लेफ्ट विथ कॉन्स्टेंट एक्सलेशन ए नॉट ठीक है फाइंड एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक वन वन का हमें एक्सलेशन निकालना है ठीक है एज्यूमिंग स्ट्रिंग रिमेंस होरिजेंटल स्ट्रिंग कैसा है होरिजेंटल है तो मान लेते हैं इसमें ब्लॉक वन का निकालना है तो इसमें टी वन टेंशन इसमें क्या होगा ऐसे अब बताओ टी वन टी वन इसमें टी टू मान लो इसमें क्या हो जाएगा टी टू ऐसे मान सकते हैं ना हाँ मान सकते हैं अब देखते हैं एक चीज अब इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए अब क्या करना होगा हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी ठीक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं कि इसी फ्रेम में बैठ जाए सपोज मैं बोलू कि जिस फ्रेम में पुली मूव कर रहा है इसी फ्रेम में मैं बैठ गया तो अब अब हमारा पुली क्या हो जाएगा पुली रेस्ट पे हो जाएगा पुली क्या होगा रेस्ट पे हो जाएगा और कौन मूव करने लगेगा ये मूव करने लगेगा हर एक ब्लॉक किस कितने से मूव करने लगेगा ए नॉट एक्सलेशन से ए नॉट एक्सलेशन से सभी ब्लॉक क्या हो जाएंगे ए नॉट एक्सलेशन से मूव करने लगेंगे ठीक है इस डायरेक्शन में दैट मीन्स एम ए नॉट एम ए नॉट इस पे क्या लगेगा दिखेगा कि फोर्स लग रहा है ठीक है ये समझ में आ रहा है हाँ, समझ में आ रहा है कि अगर हम रिफरेंस फ्रेम इसी पे बैठ जाएं पुली के ही या ए नॉट रिफरेंस फ्रेम पे हमें बैठ जाऊं ये अपना रिफरेंस फ्रेम ऐसा लो कुछ भी आप मान लो कि रिफरेंस फ्रेम ऐसा लो जो कि ए नॉट स्पीड से लेफ्ट मूव कर रहा है ठीक वो मान लो चाहे पुली वन पे ही बैठ जाओ ठीक है कुछ भी आप मानकर इसी सेम एक्सलेशन के रेफरेंस फ्रेम पे आप बैठ जाओ ठीक है तो आपके लिए ये पुली क्या हो जाएगा रेस्ट पे हो जाएगा तो सभी ब्लॉक को क्या लगेगा कि सभी ब्लॉक इधर मूव कर रहे हैं ए नॉट से तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा एम ए नॉट ठीक है अगर मैं बैठा तो टेंशन अगर टी वन है ठीक है टेंशन तो लग रहा है अगर टेंशन टी वन है तो लेट्स से इसके वजह से हमारा एक्सलेशन इसमें क्या आ गया ए वन इधर आ गया ए वन मान लेते हैं कि ए इधर आ गया ठीक है मान सकते हैं ना हाँ मान सकते हैं अगर ए इधर आ गया तो ये हमारा किधर जाएगा ए इधर जाएगा मीन्स ये पुली किधर जाएगा ए से इधर जाएगा ठीक है ये समझ में आ रहा है थोड़ा सा रेफरेंस फ्रेम आपको समझना होगा रेफरेंस फ्रेम होता क्या है ठीक है तो ये हमारा किधर जाएगा इधर जाएगा ठीक है ये क्लियर है अब देखते हैं पहला कंडीशन T1 हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A0 के इनिशियली हमारा क्या है A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T1 वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इक्वेशन वन मान लेते हैं ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ठीक है हाँ होगा अब इसमें क्या है अगर ये ए से इधर मूव कर रहा है ठीक ये हमारा क्या है ए नॉट से है ए नॉट से है हाँ ए नॉट से है तो अगर T2 की बात करें तो T2 हमारा कि, किसके प्रोपोर्शनल होगा ए नॉट माइनस ए वन ए नॉट माइनस ए वन क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम हमारा ए नॉट से था ठीक तो ए पूरा सिस्टम नहीं ये पुल है लेकिन हमारा रिफरेंस ऑफ फ्रेम एन ए नॉट से है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस ए वन ये पुली किसने स्मूव करेगा ए नॉट माइनस ए वन तो हमारा क्या हो जाएगा ये टी टू हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट माइनस ए वन से हो जाएगा तो ये दोनों का रेशियो अगर निकालें टी टू बाई टी वन तो हमारा क्या आ जाएगा ए नॉट माइनस ए वन बाई ए नॉट ऐसे लिख सकते हैं ना हाँ लिख सकते हैं 
अब एक चीज देखते हैं अगर टी वन इक्वल टू यहाँ पे क्या है रिलेशन से आप याद करो टेंशन कैसे निकालते अगर यहाँ पे टी वन है तो ये ये क्या हो जाएगा मिस टी टू टी टू हमारा मिलकर क्या हो जाएगा टी वन मिस टू टी टू इक्वल टू टी वन इक्वल टू टू टी टू लिख सकते हैं ना ये टी टू टी टू ये बैलेंस कर रहा है टी वन से मिस टी वन इक्वल टू टू टी टू ठीक तो यहाँ पे रख सकते हैं तो टी टू बाई टू टी टू इक्वल टू ए नॉट माइनस ए वन अपॉन ए नॉट ये कैंसिल आउट हाउ मच यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू टू ए नॉट माइनस टू ए वन ठीक है टू ए वन इक्वल टू ए नॉट या ए वन इक्वल टू ए नॉट बाई टू हमने तो माना है ए वन इक्वल टू कहाँ से माना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो हमें ग्राउंड फ्रेम से अगर देखना हुआ ग्राउंड फ्रेम से ठीक है ग्राउंड फ्रेम तो ग्राउंड फ्रेम से क्या हो जाएगा एक्सलेशन इधर ही है ये तो हमने ए वन इधर ही माना था एक्सलेशन हमारा क्या है ए नॉट भी इधर ही है ग्राउंड फ्रेम से तो हमारा नेट एक्सलेशन क्या हो जाएगा एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक वन पे क्या हो जाएगा ब्लॉक वन पे ए नॉट प्लस ए नॉट बाई टू दैट मीन्स थ्री ए नॉट बाई टू कौन से डायरेक्शन में ये डायरेक्शन में ओके okay? ये समझ में आया तो ये कुछ क्वेश्चन रहे अच्छे इंपॉर्टेंट ठीक है काफी कंसेप्चुअल थे ये समझ में आया अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलते रहेंगे ओके अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप मेरे से पूछ सकते हैं ओके थैंक यू